Мотоциклы с воздушным охлаждением считаются пережитком прошлого, хотя немногие знают, что именно воздушники оказываются надежнее, чем мотоциклы с жидкостным охлаждением. Хотя бы потому, что они просто не имеют радиатора, термостаты, помпы и кучу всего, что может отказать. Да, у них тоже есть свои недостатки, но надежность за ними. В этом выпуске я предлагаю вашему вниманию топ-6 шикарных мотоциклов с воздушным охлаждением, которые будут выпускаться и продаваться в 2022 году. И начнет у нас лидер продаж классических мотоциклов Honda CB1100EX, который обладает рядом четырехцилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения, объемом 1140 кубических сантиметров, выдающим 90 лошадиных сил максимальной мощности и 93 Нм крутящего момента. Мотоцикл имеет классическую стальную трубчатую раму, простые подвески в виде телескопической вилки и двух амортизаторов сзади, и, конечно же, дисковые тормоза, которые за доплату могут иметь АБС. Далее у нас идет Ducati Scrambler Cafe Racer. Он так же, как и Honda, имеет двигатель воздушно-масляного охлаждения. Правда, это 803-кубовый классический L-образный двухцилиндровый мотор с дисмодромным приводом клапанов, который выдает 73 лошадиные силы максимальной мощности и 67 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км пути. Рама стальная трубчатая птичья клетка. Подвеска Каяба состоит из передней перевернутой 41-мм вилки и заднего моноамортизатора. Тормозная система имеет по одному диску на колесо, 330-мм спереди и 245-мм сзади. АБС и там, и там в стоке. Следующий мотоцикл BMW R90, который имеет несколько модификаций. В его раму, состоящую из четырех секций, поместили двухцилиндровый 1170 кубовый оппозитный двигатель воздушно-масляного охлаждения, который выдает 119 Нм крутящего момента. Он обеспечивает мотоцикл ураганной динамикой с места. От 0 до сотни R90 разгоняется за 3,5 секунды, что сравнимо с результатами спортбайков. Подвеска состоит из передней перевернутой вилки и заднего литого алюминиевого одностороннего маятника паралевер с моноамортизатором. Тормозная система оснащается ABS в стоке. Это два 320-мм диска с четырехпоршневыми суппортами спереди и один 265-мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. Moto Guzzi V7 3 Racer. Мотоцикл комплектуется 744-кубовым v твином выдающим 52 лошадиные силы максимальной мощности на 6200 оборотов в минуту и 60 ньютон метров крутящего момента на 5000. Рама дуплексная трубчатая со съемными элементами. Спереди установлена 40 мм телескопическая вилка. Задняя подвеска состоит из дикосплавного литового маятника с двумя регулируемыми амортизаторами. Останавливается мотоцикл тормозами Brembo. Это 320-мм диск с четырехпоршневыми суппортами спереди и 260-мм диск с двухпоршневым суппортом сзади.
Далее мотоцикл, который вне времени. Супернадежный Kawasaki V800, обновившийся в этом году. Он комплектуется параллельной 800 кубовой двойкой чисто воздушного охлаждения объемом 773 кубических сантиметров, который выдает уже не 48, а 52 лошадиные силы максимальной мощности и 62 ньютон-метра крутящего момента. Подвеска стандартная, это передняя телескопическая вилка диаметром 41 мм, а сзади маятниковая с двумя регулируемыми амортизаторами. Тормозная система состоит из переднего 320 мм диска с двухпоршневым суппортом и 270 мм диска сзади, АБС уже в стоке. Ну и заканчивает выпуск мотоцикл Royal Infield Bullet Trails 500. Этот индийский скрэмбер своим дизайном повторяет мотоциклы, которые участвовали в триал-гонках в Великобритании в 50-х. Мотоцикл оснащается одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения, который выдает 27 лошадиных сил максимальной мощности и 41 ньютон-метр крутящего момента. Подвеска состоит из передней телескопической 35-мм вилки с ходом в 130 мм. Сзади маятник с двумя амортизаторами с пятью позициями регулировки преднатяга и ходом в 80 мм. Тормозная система имеет по одному диску на колесо. Спереди 280 мм с двухпоршневым суппортом, сзади 240 мм с однопоршневым суппортом. 